Tutaj mamy Rafała, który o 7 rano uderza pięścią w dzwoniący budzik. Jest ledwo żywy, więc trochę jeszcze leży w łóżku, zanim zdoła się podnieść. Później robi sobie dużą kawę na obudzenie i jedzie do pracy na 8 godzin. Po robocie wraca do domu zmarnowany, je obiad i ogląda telewizję. Brzuch ma pełny, więc bez problemu zasypia na kanapie na 2 godziny. Budzi się około 20, nic mu się nie chce, a w ogóle to jest już późno na zrobienie czegokolwiek w domu, więc otwiera piwko i do 23 siedzi przed komputerem. Prysznic i pora spać. W łóżku przewraca się z boku na bok, ale wreszcie zasypia. W nocy budzi się z pełnym pęcherzem i musi wyjść do ubikacji. O 7 rano następnego dnia dzwoni budzik, a Rafał znów jest ledwo żywy. Pytanie dlaczego, skoro przesypia w sumie 10 godzin każdego dnia. A tutaj mamy Michała, który budzi się już o 6, odsłania zasłony i wpuszcza światło do pokoju. Ubiera się i idzie na krótki, 20-minutowy trucht, w trakcie którego zahacza o sklep, gdzie kupuje świeżą bułkę na śniadanie. W pracy jest cały czas skoncentrowany. Po robocie wraca do domu, je obiad, po którym ucina sobie 15-minutową drzemkę. Po południe i wieczór ma dla siebie, może iść na przykład pograć z kolegami w kosza, piłkę czy cokolwiek innego. Wraca do domu około 20, zjada kolację i ma czas na zobaczenie jakiegoś filmu albo na poczytanie książki itd. Kładzie się spać o północy i zasypia jak dziecko. Budzi się znów o 6 i pełny sił zaczyna nowy dzień. Jak to jest, że po trochę ponad 6 godzinach snu ma w sobie pełno energii, a Rafał chodzi zamulony przez cały dzień, pomimo tego, że spał 10 godzin? Każdego dnia Michał ma 4 godziny więcej życia, a w ciągu roku to aż 60 dni więcej. Wystarcza mu na zajęcia, na które Rafał nie ma czasu. Nie wiesz w kłamstwo, że 8 godzin snu to minimum, albo że im dłużej śpisz, tym lepiej i tym masz więcej energii. Ważniejsza jest jakość snu niż ilość przespanych godzin. Sen ma swoje fazy. Najlepsze jakościowo i najważniejsze dla nas są fazy snu głębokiego. W trakcie snu głębokiego nasz organizm najbardziej się regeneruje i odpoczywa. Ale najistotniejsze jest to, że w fazy snu głębokiego wchodzimy jedynie podczas mniej więcej pierwszych 5 godzin snu. Po tych pierwszych 5 godzinach im dłużej śpimy, tym nasz sen coraz bardziej się spłyca, a więc spada jego jakość. Idąc dalej, nasz Michał codziennie dba o aktywność fizyczną. Rano truchcik, wieczorem jakiś sport z kolegami, nie musi to być nic wyczynowego. Każdy ruch podnosi temperaturę naszego ciała. Wysoka temperatura to sygnał dla naszego organizmu, aby był skoncentrowany i pobudzony. Brak ruchu obniża temperaturę naszego ciała, a to daje sygnał do odpoczynku i wchodzenia w sen. Najniższą temperaturę ciała mamy właśnie w trakcie spania, w trakcie snu głębokiego. Zatem w ciągu doby nasza temperatura wzrasta i maleje, dalej wzrasta i maleje. Taka huśtawka dzień za dniem. Im większą górkę temperatury osiągniesz w ciągu dnia, tym głębszy jej spadek zaliczysz w nocy i tym mocniej i głębiej będziesz spał. No a nasz Rafał nie podnosi w trakcie dnia swojej temperatury poprzez jakąkolwiek aktywność. Jest kanapowcem, ogląda telewizję i siedzi przed komputerem. Wobec tego w ciągu dnia jest senny i rozleniwiony, a w nocy nie potrafi zasnąć i co chwilę się budzi. Nasz Michał w miarę możliwości spędza czas poza domem. Rano od razu wpuszcza do domu dzienne światło, biega do sklepu, a po południu też stara się wychodzić na zewnątrz. W ten sposób obniża poziom melatoniny w swoim ciele. Melatonina to hormon, im niższy jej poziom, tym jesteśmy bardziej pobudzeni, a im wyższy, tym bardziej chce nam się spać. Melatonina wydziela się w naszym ciele, gdy przebywamy w ciemnościach i wtedy jesteśmy bardziej senni. Michał nie ma tego problemu, gdyż wykorzystuje każdą okazję na przebywanie na dziennym świetle, obniżając w ten sposób wydzielanie melatoniny przez swój organizm. Rafał robi przeciwnie, praktycznie nie wychodzi na zewnątrz, więc poziom melatoniny jest u niego przez cały czas podwyższony, przez co za dnia jest senny. 
Dobry i zdrowy sen nie sprowadza się zatem do udanego wejścia do łóżka i spędzeniu tam 8 czy 10 godzin. To, że tyle prześpisz nie oznacza też, że będziesz mieć energię w ciągu dnia. To co dzieje się w sypialni zależy w głównej mierze od tego co robisz poza nią. Porad odnośnie zdrowego snu jest mnóstwo. Jeśli masz problemy ze snem w nocy czy z sennością w ciągu dnia to zajrzyj do książki na podstawie której stworzyłem ten film. Link w opisie. Dobranoc.